Boa tarde, vamos fazer pastéis de nata, mas antes de fazer os pastéis de nata, vamos fazer pastéis de nata de chocolate, mas também o folhado de chocolate. Basicamente, tenho aqui 2 kg de farinha, 20 gramas de sal, para 1 kg de margarina. Na massa folhada das pastéis de nata, eu dou uma volta simples e uma em livro, mais nada. Mas, aqui a farinha, vou adicionar cacau, cacau que ajuda imenso a dar, vamos, vamos ter uma massa mesmo chocolatada até no próprio folhado e, e mesmo a receita, eu espero que gostem, até já! Vamos fazer então uma receita de natas, mas diferente de uma nata de chocolate. Já viram como é que se faz o folhado, acrescentando o cacau na farinha. E a seguir vamos fazer uma receita de natas normal. Eu podia meter cacau na, na receita, ou chocolate, só que depois aí eu escurecer não dá o efeito gratinado que estamos habituados no pastel de nata. Daí vamos fazer então o seguinte, vamos fazer uma receita de pastel de nata igual que está no outro vídeo do pastel de nata e adicionamos um pedaço de chocolate no fundo do folhado que vai dar aquele efeito chocolatado que, que se espera, ok? Como é que fazemos? Temos aqui um tacho com canela e limão, certo? A seguir metemos então um litro de leite, esta receita é extremamente simples. Um litro de leite, 
casca de limão e pó de canela. Deixamos ferver e quando ferver, quando ferver, então adicionamos de uma vez 400 gramas de açúcar e 100 de farinha que já estão aqui misturados. Se eu quisesse chocolatar esta tarte, bastava adicionar aqui o cacau. Ficava muito bem, em termos de sabor ficava muito bem, mas em termos de aspecto não gosto. É, fica com vocês se quiserem fazer assim dessa maneira. A seguir a isso, a, a seguir a cozer este creme, vamos adicionar então 12 gemas que vamos misturar aqui no outro recipiente e mexendo, é só encher as natas e meter a cozer. Ok? Até já!